素质。白车人的故事发生宋代，流传了一千年。白车传点情，这部电影四 K 的画幅整体一共是差不多一千两百到一千三百个特效镜，占比有百分之九十吧。豆瓣今天说是给了八点一。金像电影节的话，观众评委票选最受欢迎的影片。海洋电影节给了我们一个最佳技术奖。威尼斯电影节，外国观众没想到说，你们中国会有这么一个艺术形式，这这么美，说太美了。最早是田汉先生京剧的《白蛇传》嘛，各个剧种也是根据田汉先生《白蛇传》做一个基础。白蛇真是他不是人，他一直是妖，跟许仙相恋，求法海，成全我们这段姻缘。水门金山被法海打败，把白蛇人就封印在了雷峰塔里面。一千年之后，佛陀花如果开放了，这塔就消亡了，白蛇人就可以变成一个人，回到人间跟许仙在一起。人间好在有情有爱，亦有家。世界三大古老戏剧：希腊的悲喜剧、印度的梵剧、中国的戏曲。那两个古老剧种都没有，不存在了，消亡了已经，只剩下戏曲。广东粤剧的话呢，胆子更大一些，做一些创新，做一些突破。主演曾小敏院长，从小几岁开始就练到现在，功力真是深厚。唱段、武打、身段上行云流水。白素贞打进金山寺，到佛堂里面，小米说：“水秀是他的专场，他打水秀呢，很像蛇，把小米内心那种怨啊、恨啊、那种悲情啊，很细微那种缠绵那种情感啊，全都释放出来。”整个影片讲的是宋代美学嘛，我尽可能的还原，所有的衣服都用植物来染色。法眼家，它的颜色是从日本的一个瓷器上考究过来的。哗，这么飞，你说中国人该怎么飞？后来我们查阅这个飞天哈、啊，这个壁画摆了好多形态，东方的人的感觉。这部电影是没有坏人的，其实都是好人，因为信仰不同，价值观不同。法海就是他有他的执念，人妖不能通婚，我要坚守这戒条。法海虽然把白素贞打败了，他并没开心，居然是怀着孩子拼了命的跟我死磕，他就会质疑说：“那我的信仰，我的坚守是不是正确的？”白素贞屡战屡败，屡败屡战。最后一场胜仗是他得到了许仙的爱，许仙最后在塔外坚守千年，在等着他。白素贞这种坚守对我感触很深，我现在缺这个执着的这种精神。电影放完的话呢，有很多年轻人就追出来了。B 站上差不多百分之九十哈都是那种很正面的评价。这个预算对于戏曲电影来讲是超多的。从奇幻电影上角度去看的话，它又是钱太少了。所以目前这票房说可能今年到五百万了，我都觉得已经超出我的预估之内了。开始。对于出品方来讲，您知道这个电影出来之后呢，可能会赚不到钱，但是他坚持要做这个事儿。啊，能不能有更多年轻人去喜欢我们的传统艺术，我们艺复兴，或者说我们的这种文化自信有一个扎实的基础，就慢慢建立起来。